林哥，仲林哥，仲林哥，仲林哥，平阿姨，徐叔叔，玉慧，你来啦。嗯，我来找仲林哥。仲林哥，你怎么都不接我电话呀？那天。你把我一个人丢在婚礼现场，你都还没有给我一个交代，人家都还没怨你呢。我已经跟你说的很清楚了，我会答应娶你，那是因为我以为红英是我的妹妹，还有我妈以死相逼，否则我跟你是不可能的。我心里爱着的只有红英一个。那又怎么样？这个我知道。我说过，只要你娶我，我一定会让你爱上我的。周玉慧，你真是疯了！我再告诉你最后一次，我跟你这辈子是永远永远不可能的。你死了这条心吧！啊，仲林哥，你别走啊！仲林哥，哎，这仲林怎么回事啊？这也真是，我们周家的姑娘又不是嫁不出去了。依莲，你先别生气。仲玲啊，她这两天心情不太好，所以脾气差了点儿。但是你放心，我一定会给玉慧一个交代的。是啊，玉慧对仲玲那么痴情，我们一定会想办法让仲玲回心转意的啊。因为你们这句话，也就行了。这，你们现在，也不比当初了。啊，我们虽然呢被白家赶了出来。但是好在啊，我们早有准备，我们已经有了很多的资产，所以呢，放心吧，不会让你们的女儿下嫁的。好，好，好，那就好，有徐总和萍姐的担保，我这大妈的就放心了。该死的狐狸精周红英，不行，反正我都来了，我得进去警告他一下。哎，老婆，你你别胡来呀、啊、你！家鱼口，吉祥如意，长命百岁，徐永泰，目证平同和。你们为什么要这么做？为什么？儿子，昨晚可是你劝我跟你爸要来白家慰问，我们是听你的话做的呀。穆正平，你在白家用的，拿的比别人少过吗？还在这里满嘴歪理，脸皮会不会太厚了一点？我是脸皮厚。可是我皮肤好啊，一点疤都没有呢。你们到底要闹到什么样的地步才肯罢休呢？钟灵，不许这么跟你妈说话。没事了啊。红英，你给我出来！依莲。周爸爸，你个狐狸精，我女儿的婚事就被你给搅和了。早知道这样，当初就应该把你掐死。哎，你们敢打我？凭什么打我的女儿？你会不会太过分呢？你？哎呦，红英可是我一手带大的，我为什么不能打她？再说了，抢我女儿的男朋友，搞得我女儿的婚礼都办不成，不能打吗？啊？当着亲生母亲的面，你就敢对她这么不客气？那我们家红英从小到大，肯定吃了不少苦。我替她教训你，你妈，你妈，妈，算了，大妈也是养育过我的，算了。哎呦，看看看看啊，你就是个白眼狼。这以前妈呀妈呀叫的多亲切啊，转眼就变成大妈了。
你这个没良心的东西，我今天就要收拾收拾你！闹够了没有？好了，婚礼是我搅的，有什么事冲我来。以后谁敢碰我妻女一下，我就对他们不客气。红英，你们也抚养了那么多年，以后我自然会给你们经济补偿。从今以后，红英跟你们家再也没有什么关系了。请你们不要再用以前那副嘴脸来对待我女儿。哎，雨天，对不住，对不住啊，都是我家教不严，你多包涵。婚礼的事儿，没事儿，从今以后咱们谁也别提这件事了。谁说没事的？好端端的婚礼都被你给搅和了，红英，我告诉你，就算你现在姓了白，成了千金大小姐，你要是再缠着仲林哥的话，我绝对给你没完！你给我闭嘴！哎呀，不要在我面前提那个名字。今天是我白家办丧事，刚刚才送走了一对狗男女，你们现在又来添乱是吧？哎，大军，送客。哼，雨天兄。我们可是前来吊唁的，不需要了，你们请回吧。你们不要再闹了，老董事长也不愿意再见到你们，你们还是回去吧。走吧。哼，你们给我等着！告诉你，我没完。哎呦，哎呦，哎呦，一莲，你没事吧？走开了。走吧。哎，走。妈，没事吧？哎，真是人生无常。老白就这么走了，我心里真的很难过。嗯，所以说，还是身体健康最重要。是啊，是啊，他这也是因为长期念子，心切，积劳成疾呀、啊。是啊，啊，您说红英跟仲玲是不是特别坎坷？他们两个人好不容易经历这么多波折才走在一起，现在又因为两方家长的关系不能来往。你说这是什么事儿啊？这，哎，偏偏我们又帮不上什么忙。哎呀，雪善娘，我这心里闷得慌。前面有个小茶馆，要不你陪我去坐坐吧？哎，好不好？来，走啊，好。哎，熊熊，哎，狗狗狗狗，妈妈，熊熊，妈妈，狗狗气球，好好好，气球，哎，我来，我来，别，我来，来，来，来。我这有零钱，这是熊熊要的。师傅，来来来，我来，我来。哟呵，难道你忘了这二十多年来我是怎么过的吗？还有你，他们把你的脸摧残成这样，都是那对狗男女。这一笔一笔的账，就算把他们碎尸万段，也难消我心头之恨。所以，我绝对不允许我的女儿跟他们的孩子在一起。你说的我都知道，我心里的怨和痛也不会比你少。但就是我们经历过那样的生离死别，我们才不能让红英他们重蹈覆辙啊！雨天，难道你不希望红英得到幸福吗？红英如果真的跟他在一起，他不但不会幸福。他只会有无尽的仇恨，无尽的痛苦，所以我绝对不会允许。这么高，怎么回事？呃，过来，比熊熊还要高！我把你拉下来，拉拉下来，拉下来！那，小哥哥！哎呀，熊熊，熊熊，小心有车！熊熊，熊熊，小心车！小心呐，熊熊！哎呦，疼死啦！有什么事儿啊？我都说了不来吧，就你非要来。这下好了，看看被人赶出来了吧？这白玉天还不知道给多少赡养费。白生，我跟你讲啊，少了可不行。这红英这几年净给我添堵
，没个几十万，我可不依。哎呦妈，红英本来就跟我们不是一家人，你看看她那个亲妈，长得跟巴黎圣母院的卡西莫都似的。你放心吧，这口气我绝对帮你出。嗯，还是我亲生女儿好。疼死了，疼死了！哥哥，小心呀！小心！小心！小心！意思，熊熊调皮，都是我没有照顾好，才害你受的伤。啊，阿姨，我没事，还好没撞到熊熊，要不然就麻烦了。妈，妈妈，狗狗气球，气球，气气球不不见了。你还说，都是因为你淘气，害仲林哥哥受伤了，以后不许玩气球了。为为什么？我我就要气球，气球，气球。你还说。你让仲林哥哥受伤了，你知不知道？你自己去看看。你是帅哥哥，对不起，熊熊是个坏孩子，熊熊以后再也不不玩气球了，对不起。熊熊，我没事，不过你以后一定要小心点，知道吗？妈妈妈，你你打熊熊吧，罚我。熊熊熊错了，熊熊不不是个个好孩子。嗯，熊熊，嗯，熊熊真是个懂事的好孩子。阿姨，看在熊熊这么懂事的份上，就别怪他了。熊熊，嗯，下次我买个气球给你玩，好不好？好，那我们拉钩钩，这样子才算数。好，拉钩钩。嗯嗯。阿姨，婆婆，我还有事，我先走了。哎，好，再见。你有事，仲林啊，你跟红英的事我都听说了，但是我帮不上什么忙。但你们两个都是好孩子，我特别愿意看到你们两个在一起。不管遇到什么事，都别灰心，打起精神来啊！婆婆，您放心，我们会努力的。我和红英这么相爱，我们一定会想办法化解上一代的恩怨的。好好，我支持你们。仲林啊，你现在住在哪儿啊？不瞒您说，我现在成了无家可归的人了。我妈要我搬过去跟他们住，但我不愿意，所以我得在外面租个房子。我待会儿在附近找找、逛逛，看有没有合适的。仲林啊，你跟婆婆来一下，来，啊、快进来。钟林啊，你看看这间房间，原来这间房间是红英住的，她现在搬回去了，所以空着。你要是不嫌弃的话，你就先将就着住在这儿吧。我怎么会嫌弃呢？更何况这是红英住过的。林婆婆，真的很谢谢您。这孩子，跟我还客气什么呀？
我们先回家我去停车去这嫁人呢你都做什么了人家在办丧事呢你们可倒好今非昔比了
。周半身，你自己丢了工作，还回来怪老婆，你可真有出息啊你！哎呀，我这不是在跟你讲道理吗？讲什么道理啊？就可以为所欲为。我告诉你，甭想。如果你打电话来是为了骂人，那我不奉陪。爸的工作丢了，什么？爸的工作丢了？还不都是因为你？有了亲爸就忘了养父。今天你挨了妈一顿骂，回去就让你爸把四海企业订单给抽了。真做得出来啊你！我我不知道有这回事啊！大千金，少装了！亏我爸平时那么护着你，你却这么报答他。人家都五十几岁的人了，现在下了岗，我们没你这种身家，还得挤得头破血流的去找工作，这样你开心了？玉辉，我真的不知道，你替我跟爸说一声，我会尽快找董事长谈的。去找你爸怎么对付我们吗？少来，不必了。我警告你，白红英，你会有报应的。这不是警告，这是预告。我。有空吗？红英，有事吗？来，坐坐坐。红英，找我什么事啊？爸，你是不是抽掉了四海企业的订单？周爸爸因为这件事被开除了。爸，你能不能高抬贵手，恢复四海企业的订单啊？啊。爸爸刚刚接任了董事长这个位置，公司的董事、股东，还有其他员工，都在盯着我。他们在看这个新的董事长，究竟有没有能力和魄力来领导他们。今天啊，周百生妻女这么一闹，如果我没有一点表示的话，这样对我、对公司都是不利的。我们那么大一个企业，如果一个领导失去威信的话，这样肯定会造成混乱。况且现在，徐永泰还在后面虎视眈眈的。可是，周爸爸一直都对我很好，又对我有养育之恩。这么做，我真的觉得很对不起他呀。今天人那么多，我也没再问。那个打你的养母，平常就这样对你吗？你妈跟我提过一些关于你在周家的事情，我知道以后很不是滋味。我还没去找他们算账呢，他们居然还上门来在我们白家撒野。如果我不给他们点教训的话，你让我怎么说得过去啊？爸，不管多少委屈，我都熬过来了。再说我们现在一家团聚，我真的不想怨他们。哎。红英，你别好了伤疤，就忘了痛。爸爸，这二十多年来，也对你不闻不问，让你受了很多苦，很多罪，也受了很多委屈啊。爸爸心里真是过意不去。不过你放心，百身对你有恩，我以后一定会想办法。给他补偿的，爸。啊，这事儿
，就到此为止吧。明天呢，我们还有一场硬仗，白狐要有新的气象，很多地方都要靠你了。红英，爸爸希望你能把全部的心思都放在工作上面，你明白吗？好了好了，时间不早了，早点回去睡吧。嗯。这叫排场，你爷爷以前也这样训练我的，以后习惯就好了。嗯，走吧。董事长，嗯，各部门总监会议安排在上午九点半，十二点呢是董事们聚餐。下午两点是各工会代表聚餐，然后下午五点是访工会代表有约。嗯，通知各部门，部门总监的会议改到十点。好的。伯爷，红爷，跟我来办公室。是，董事长。嗯，看到没有？我跟你说啊，红英绝对是如假包换的豪门千金。哥就没看走眼过，瞎猫呆着死耗子，这回给你蒙着了吧？现在的小丸子加上杨伯彦、徐仲林两大门神，不好对付。哎，哎，不，不过哥想越级打怪的话，兄弟一定支持你。不是什么支持我，你说什么？哦哦，我承认我长得是帅，但是呢，你说，别人都想泡我，那不是我的事儿。但是我保证对你绝无二心。行了。啊。这每个人都有身不由己的时候，我也有我的白马王子啊！对对，我找我白马王子去了。哎，什么白马王子？要你管！你听见他说什么了吗？哎，不是小本本，怎么回事啊？你给我说清楚！哎，伯爷，我看了公司的人事，我跟红英的看法是一致的。公司需要壮大，必须要从人事方面做出一些调整。我今天找你来。是想看看你的意见，这是公司最新的人事调动，你先看看。设计部总监，博彦，恭喜你升为总监。啊，董事长，谢谢您对我的厚爱。可是我呢，刚到白虎企业还不到一年，论资历，我还需要再历练历练。伯彦，你就别推辞了。我跟你认识那么久，又和你共事一年，你的能力我还不清楚吗？董事长，论能力，我觉得公司总监一职由白红英担任更加合适。他的所作所为，公司全体员工都有目共睹。伯彦，你就别谦虚了。你的能力和资历，我又不是不清楚。再说了，其他员工也不会有任何意见啊。伯彦，我刚接任董事长，正是用人之际。红英啊，跟我说了很多关于你的事情。我觉得你是一个有能力而且值得信赖的人，所以才委以重任的。再说了，你照顾红英那么多年，红英一直没好好谢谢你。难道你要辜负红英的好意吗？可是董事长。哎呀，你就别推辞了，我这么做也是为了公司的大局着想啊。嗯
。好，董事长，既然这样，那我就却之不恭了。嗯，伯爷，我真的很开心，你能帮我忙。那以后就麻烦你了，杨总监。谢谢董事长对我的信任，以后啊，我一定加倍努力。好了好了，大家先放下手头的工作，我来给大家宣布一下。从今天开始呢，博彦就成为我们的新总监了。<笑>新总监，谢谢，谢谢。苟富贵，勿相忘。杨总监升职可是大事儿，要请客啊！对对对，请客，请客。好好好好好，我请。不过呢，各位，我们一定要加倍努力，按时完成我们的工作任务。只要我们拿出吃饭的劲儿来工作，我每个月请都行啊。有的吃，一切好谈。贺本，你就这么轻易的放过博彦啊？你应该好好敲他竹杠才对啊！哎、敲竹杠？哎，好啊！这董事长千金可发话了。红英，我平时待你可不薄吧？你现在成了白家真正的接班人，<笑>以后要照顾我一点哦，也要让我们的设计部普天同庆。<笑>对啊，好了好了，大家还是同事，不要因为身份的不同而跟以前有所差异。啊，不会不会，看，还是我们的白家千金没有架子。什么事情这么开心呢？周玉慧，你看看现在都几点了？今天为什么这么晚来上班？我几点来，关你什么事？玉慧，你来晚了还不知道吧？博彦现在是我们的总监。设计部老大，你来晚了，当然关他的事儿了。你跟我们设计部老大不对付，我看以后有你麻烦了。设计部老大又怎么样？我今天来是办离职的，我离开公司了，你还管得着吗？玉慧，你要辞职？怎么，听到这个话？你是不是很高兴啊？虽然我很想留下来跟你一较高低，但是你们把我的仲林哥给赶走了，我留下来还有什么意思？等一下，周玉慧，你想辞职的话，没有人会拦着你。但是我警告你，你要是胆敢拿白虎企业的一分一毫的话，我告诉你，我就告你盗窃罪。很好啊，新官上任三把火。对不起，我不吃你这套。你杨伯业只不过是白家的一条狗而已，我懒得理你们。切！红英，别生气，跟这种人没有什么好生气的。他为什么辞职，大家心里面都明白。周玉慧为什么要辞职？因为他现在没有靠山了。他怕报复，简直是不可理喻。好了，别再生气了，他都已经走了。好了好了，没事了，大家赶紧工作吧。哎，对了，今天中午聚餐我请客。好，好，真的，真的，谢谢总监，谢谢。回来了，怎么一回来就躺下？工作找怎么样？哎，现在经济萧条啊。刚从人才市场回来，半个工作都没找到。没找着，你还悠哉悠哉躺沙发上啊？我跑了一天了，累死了。你让我歇会儿吧。家里随时都要用钱，哪有你歇会儿的功夫啊？没那么夸张吧？再说也不差那几分钟啊。好工作不等人，哎，瞧你那温吞样，工作早被人抢了。哎呀，烦死了！你干什么去啊？喝水。没工作就没薪水，你还喝水？喝西北风吧你！
后干什么？还有心情看报纸？看报纸找工作？报纸上能有什么好工作呀？那你说这也不行，那也不行，那你让我怎么办呢？一家三口天天都要吃饭，你不去赚钱，叫我们娘俩喝西北风啊？哎，起来，起来，起来！哎，起来找工作去，起来！行了。快去快去！烦人。好了，我这就去给你找工作，行了吧？这工作我不是不想找。大半辈子，月月工资上交，都不知道花到哪儿去了。心里去，工作再找就是了。再说了，你养母跟你妹妹在老董事长灵前闹得也太不像话了。哎，这我也有责任呐。苦了你了，爸。哼，没办法，谁让我跟他们是一家人呢？哦，对了，爸，这个。是我爸让我给你的东西。哇，这么多钱啊！周爸爸，你养育我这么多年，就算我每天喝粥吃青菜，这二十几年，你对我也花费了不少的心思，所以我就跟我爸商量。想对你做出一些补偿。哎呀，你要这么说啊，我内心就更感到惭愧了。这么多年来，你妈，啊不，你养母脾气不好，你妹妹玉慧心眼又小，你在这个家常被他们欺负。我作为养父，不能好好的保护你，你知道我有多么的心疼吗？我一直都没能照顾好你。这些钱我手指有愧，我不能要。爸，如果不是您领养我，我现在都不知道在哪儿呢。这些钱，你还是收下吧。我这个人可是有骨气的，不该拿的钱我一分都不会要的。红英啊，你别看你养母经常欺负我，我那是让着她，不想跟她吵。哎，夫妻嘛，有一方强势就行了。要是两方都强啊，这婚姻呐、啊、就维持不下去了。嗯。哎，红英啊，你的心意我领了，这钱你还是拿回去吧。爸，您就别再跟我客气了。您现在也没有工作，这些钱可以拿来生活。哎，不行不行，我说不要就不要。红英啊，这件事情。最好不要让你养母和妹妹知道，好吗？这……那好吧，爸，这个暂时先放我这儿。如果以后您有什么需要，尽管跟我说。哎，红英啊，啊，你跟仲林的事怎么样了？我爸非常反对，可能是心里对郑平阿姨还有气，一直都不肯原谅他们。我跟仲林可能还需要一些时间。其实，在我内心，是很祝福你和仲林的。可玉慧这孩子，偏偏也喜欢仲林。我作为玉慧的父亲，真是很为难呐。不过啊，感情的事是勉强不来的。以后你们谁能和仲林在一起，就看造化了。我这个做父亲的。也是无能为力。
们宝鼎服饰设计公司正式成立，财源广进，大展宏图。徐叔叔，宝鼎服装这个名字取得可真好。这件公司呢，是我跟你平阿姨的，以后呢要留给仲林。当然，你们结婚以后就是你的了。徐叔叔，平阿姨。我们一定会打败白狐，称霸服装界的。就算白雨天掌握了白狐又怎样呢？我在白狐干了三十多年，他失忆的那段时间，我在白狐加班加点。哼，凭他的经验，怎么比得过我呢？放心吧，我一定会把他逼上死路的。玉慧啊，虽然公司目前只有我们三个人，但是你要相信你徐叔叔，再过不久，我们公司就会壮大的，足以跟白狐相抗衡。平阿姨，你放心吧。如果我不相信你们的话，我不会放弃白狐的工作来投靠你们了。哦，对了，仲林哥来了吗？这孩子，我打了几十次电话给他，他都不肯接，简直快把我给气死了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，行行啊，嗯嗯，来，嗯嗯嗯嗯嗯，郑林啊，在这住得惯吗？住得惯，住得惯。婆婆，别看我曾经是个大少爷，就认为我娇生惯养的，其实我以前呢。在阿尔卑斯山爬过山，在尼泊尔徒步行走过，而且常常夜宿深山里。我不是那种吃不了苦的人。帅帅哥哥，阿尔卑斯不不不不是糖吗？我喜欢吃草莓味的。仲林啊，你跟红英怎么样？和好了没有？我想白家的骨子里头，都有固执的血脉吧。白爷爷是，红英是，白叔叔更是。哎，这个白雨天啊，他的个性比老白还要硬。我看想要他答应你跟红英交往，还有的耗。帅哥哥，你为什么不接电话、啊？因为是我妈打电话给我，我跟她吵架了，所以我不想接她的电话、啊。仲林啊，我知道你还在生她的气，可不管怎么说，她是你的妈妈，有什么不可以好好沟通的呢？要真能好好沟通的话，也不会到这个地步了。算了，不说这个了。那你接下来有什么打算？你要是就这么跟红英分开了，我还真是觉得蛮遗憾的。婆婆，您放心吧，我绝对不会让这种事情发生的。我虽然被叔叔赶出公司，但我会想办法再回去的，因为只有这样，我跟红英才有机会。你现在已经被赶出公司了。有什么办法能够再回去呢？哎，仲林啊，等一下呢，我要到公司去调一些染料，要不我就趁这个机会替你去探探路子。好，阿姨，谢谢你，麻烦您了。小事儿一桩。各位。今天是我正式担任董事长的第一周，所以呢，前期我已经把公司集团的人事调动了一下。这次人事的调动，表示我对白虎集团改革创新、走向国际的决心，绝不会比老董事长小。所以呢，我希望借助各位的专业，让我们公司继续壮大。下面有请我们设计部的杨总监给我们介绍一下。我们下一季产品的进度，是董事长。各位，我们上一季产品主要以暗色为基调，走的是素雅低调的风格
，没想到推出市场以后大获好评，所以这一次我们的产品也是以素雅为基调，跟上一季有异曲同工之妙。但是呢，为了吸引更多的客户，我们加入了一些亮色做点缀，这是为了在市场当中占领先机。接下来我就详细的介绍一下产品设计内容。你说要建一间专属的染坊温室，嗯，这样一来，我们可以培育染坊的助手，让他们从种植染料植物开始学习作业，这样对白虎企业在染织料技术的发展上会有很大的帮助。嗯，你怎么了你？这个会议开了我四个多小时，我累得简直要吐血了。哎，我要申请工伤赔偿。我就说啊，你怪不得一辈子当小职员呢，你，你这点苦都吃不了啊！你看看我，就是啊，还是我们家小珊珊最棒了。哦，对对对对对对对，都像你们这样在开会的时候睡四个小时，我也能生龙活虎。你说什么呢你？没事没事没事没事没事没事。谁找我？是谁啊？没有谁。这没有谁是谁啊？谁也不是谁啊。你跟我玩绕口令是吧？不是，我没有跟你玩绕口令，我跟你玩绕口令干什么呀？你不告诉我，自己看。今晚七点不见不散。一品咖啡馆，这什么地方？我怎么不知道啊？我我也不知道。你是不是另结新花了？这是你们的暗号是不是？没没没没没没有，我我。你去那儿干嘛？我没去啊。怎么不说了？你做贼心虚是不是？我做什么贼心？什么？我恨你恨你恨你！哎呀，我的天，小本本，你让我解释一下行不行啊？你怎么解释啊？不是，我也不知道啊。你不知道，我信吗？小本本，你必须得信我，你知道吗？你必须得信我，我真的不知道，没准这条短信它就是诈骗短信啊！我不信。哎呀，不是那，不是那我该怎么办呢？你去赴约。不是不是，你几个意思啊？你刚才说我另结新欢，你还让我去赴约？我的意思是我跟你一起去。啊？不是。鬼冰糖，好，我今天非得让他现身不可。嗯，啊
，这是您的发票。这是你你买的包包，谢谢光临，欢欢迎，下次再来。你们服务还真是周到啊，我一定会再来的。哎，走好，再见啊。哎，走好。喂，秀秀，看不出来你很会做生意啊。那当然了，熊熊是我的得力助手。我跟你爸商量过了，我们同意你跟红英交往。儿子，你就回家一趟吧。小本本，你到底想喝水还是想吃纸巾？啊，不是想用纸巾啊！啊，我是说约你的那个神秘人物，他到底来不来嘛？这我哪知道啊！哎呦我的天！哎，不行啊！天下没有白送的点心，这万一下毒怎么办？哎呦，可是我好饿，我好饿呀！哎呦，等等，好烦，我不要等了。小本本，难道你就不想知道那个神秘的人是谁吗？再等等吧，不行咱们就。来，让我摇头。啊，嗯，舒服。嗯，包先生。哦，贺小姐。嗯，这是什么？陈老师。你们的车子，你在咖啡厅外。欢迎下次再来。哇哇！送咱们这么贵重的礼物，到底想干嘛？这是。我知道了，你一定是富二代，像红英那样。你爸费尽千辛万苦，终于找到你，为了弥补这些年对你欠缺的父爱，所以……不可能！我告诉你，我爸就是我货真价实的爸爸。我跟你说，我俩就是一个模子刻出来的。我长什么样，我爸就长什么样。哎，你看见我就看见我爸了，你知道吗？那是为什么？谁会送我们那么贵重的礼物啊？是啊，谁呢？想不想上车试试？哦，徐总，无论于公于私，我们都没什么交情。现在突然送这份礼物，好像不太合适吧？请您收回去吧。交情呢，是可以培养的。你们替我做事，既有交情，又有功劳。一辆车算什么呢？那你想让我们帮你什么呢？替我好好的上班。什么意思啊？做我的眼线，监视白狐的一举一动。喝杯红茶暖暖胃。妈有什么话您就说吧。您会突然答应我跟红英在一起，事情绝对不可能那么简单的。
，什么不那么简单呢、啊？你在想什么、啊？我是跟你爸商量过后，我们真的觉得，你跟红英的事，也该做个了结了。加上你上回对我们说的那些话，还有态度，让我们真的冷静下来，好好思考，才决定在这件事上要有所改变。好，我暂时相信你们是真心悔改。交换条件呢？什么交换条件？这天底下做父母的，有哪一个不是为了自己的孩子好啊？我呢，不过是跟你爸爸希望你能够回来，帮助家里经营宝鼎服装设计公司。所以您的意思是说，只要我答应回来帮忙，您就不反对我跟红英的事情了？哎，我还有什么资格可以反对呢？儿子啊，妈妈本来就不想干涉你的感情啊。我跟你爸爸两个，为你筹划了二十多年，结果到头来还是一场空。我耗不起第二个二十年了。现在啊，只希望活得平平安安的就好。妈，我要您对我实话实说，真的像您说的那么简单吗？我是你妈哎，当然就这么简单了。好，我答应你，我只希望您别再骗我。你在楼下，啊，好，我现在马上下去。想你啊，你开心吗？当然开心了。那我告诉你一件更开心的事情。什么事情啊？我妈她同意我们在一起了。真的？嗯。哎呀，真是太好了。我说过，我一定可以想办法说服她的。哎，现在正平阿姨同意了，我得让我爸也快点同意才行。对了，你妈妈怎么会突然同意了呢？因为她有一个限定条件。我回来了。事情办怎么样了？我办事，你放心，一切都已经搞定了。哦。以后啊，白虎企业的一举一动都在我们眼皮底下，我的眼线都已经安排好了。嗯。钟林怎么样了？没问题。你宝贝儿子啊，答应回来帮我们。那太好了。有子万事足，还有一个贤内助。真希望我们宝鼎能够早点做大，好让白雨天看看你的能耐，也能证明我穆正平从来就没有选择错误。平平啊，我跟你说，按照我们这个计划走下去啊，我们一定可以一举击垮白雨天，白虎啊，迟早会回到我们的手里。这白虎企业，我们谋划了二十几年，其实那白雨天说抢就能抢的。想起来呀、啊，还跟他领过证，咦，恶心。
要你去他们公司帮忙。怎么，你不愿意吗？你不想我去他们公司帮他们？哎，原来是这个条件啊！我还以为要买房、要买车、全球度蜜月什么的。哎呀，真是虚惊一场。我刚还没说完呢，他们除了要我去他们公司帮忙之外呢，他们希望我现在带你过去见他们。臭媳妇儿要见公婆啦！嗯，其实我最近看我妈的样子也挺难过的。以前她是一个什么事情都不用愁的阔太太，现在成立了公司，她什么事情都得亲力亲为。我觉得她最近瞬间老了好几岁。后来她一直向我求情，请我原谅她，跟我道歉。我觉得她这次是真心的忏悔的。钟林，你放心吧。以后我们一起好好的孝敬爸妈，嗯，嗯，好了，你这个小媳妇儿，做好心理准备去见他们没有啊？嗯，我们走吧，嗯嗯，不准走。咱们儿子不是去找白红英了吗？怎么到现在还没回来？可能在堵车吧，再等等。红英，你过来！妈，红英，我曾经跟你说过，不要跟徐仲林在一起。你为什么就不听啊？进去，爸，给我进去。叔叔，徐仲林，我曾经警告过你，离我女儿远一点，有没有？叔叔，我问你有没有？好，那就是你明知故犯了，就别怪我不客气了。爸，别冲动，我跟你回去了，不行吗？你别拉着我，我今天非打他不可。爸，钟林，你先回去吧。爸，我跟你回去。钟离，你先回去吧。你不要再说了，我刚刚提醒过你，要把心思放在工作上面。但你呢？你现在还跟徐仲林纠缠在一起，你有没有想过，如果被公司的股东、董事们发现，他们会怎么想？他们会说你想着法子要变卖公司的机密，让爸这张老脸往哪儿搁？爸，今天仲林来是带来好消息的。他说：“郑平阿姨已经答应了，愿意放下成见，接纳我跟仲林的感情。这正好是两家握手言和的契机啊！”哼，你自己听听，你还说徐仲林好？红英啊，他就是用这招来骗你的。他先顺着你的心意，然后在你最没防备的时候，在你背后反咬你一口，这才是他的目的啊！爸，你不了解仲林，他不是这种人。哼，不是这种人，那他什么人？红英。我现在郑重的告诉你，以后不允许你再跟他来往。从现在这一刻起，你们俩就算分手，我不答应。爸，仲林为了我这么努力，不管什么难关阻碍，他都一一克服。现在就连他爸妈也被说服了。如果我不坚持下去，那太对不起我们之间的感情了。爸，我是不会跟仲林分手的。徐仲林在我们白家生活了二十几年，你爷爷一直把他当做亲生骨肉来培养和照顾。如果他还有良知和羞耻的话，他应该跟你保持距离。如果他不愿意，我会用我的方法来帮他。爸，你这话什么意思啊？我的意思就是，你要为他着想的话，你应该离他远一点。爸。你怎么能威胁自己的女儿呢？为什么相爱的人不能在一起？就好像你跟妈一样啊！如果徐仲林是一个穷小子，我一点都不在意
爸，可是仲林他没有办法选择自己的出生，他是无辜的。爸，就像你跟妈，当初你们的爱情不被祝福，所以才会发生这么多的事。难道这都是你的错吗？你还说，雨天呢？哎呀，不可以呀、啊！雨天，有什么事情非要这样呢？好了，你先回房去，我来跟红英说啊。你跟徐仲玲就到此为止，以后吧，会好好补偿你的。你爸爸，他只是吓唬吓唬你，做做样子的，别当真啊。妈，我一直以为我跟仲林的感情可以感动他，可是我没有想到他竟然威胁我，爷爷这么对他，他却也这么对我。妈，我真的不知道这是为什么。你爸爸他失去的太多了，二十几年的青春，还有我们一家人团聚的时间。现在你爷爷刚过世，而徐永泰他们又虎视眈眈的想要对我们。可是仲林他说了，他的父母已经接纳我了。那你爸爸他有阴影啊，他现在天天活在公司竞争的压力之下。红英，你能不能试着体谅你的爸爸？毕竟这些伤害，是永远无法弥补的啊，妈。我跟仲林之间并没有那么复杂，仲林冒着生命危险救过我，为了我，他又跟家里闹得不可开交，我们两个之间跟白狐没有任何的利益呀、啊，妈，这些你不都知道吗？我也不知道爸为什么会这样，当年爷爷拆散你们，你们那么的痛苦，可是感情却比以前更加坚定。如果爸再这么一意孤行。我相信，往事一定会重现的。永哥，永哥，永哥，雨天，放开我，放开我，走啊！永哥，住手！永哥，雨天，雨天，雨天，雨天，走啊！雨天。你放开我！怎么你天放开我？雨天，走啊！放开我！雨天，我放手！走啊！走！雨天，雨哥，放开我！雨天，雨哥，放开我！雨哥，雨哥。要不这样吧，我去劝劝你爸，让他试着接受仲林。但你也要退一步，不能跟仲林同时出现在一块儿，知道吗？我知道了，妈。妈，谢谢你，谢谢你愿意站在我这边，跟我一起努力。但是红英，妈也要提醒你，徐永泰跟穆正平，他们不是那么容易就会放弃的人，你懂吗？我会留心的。那就好。为了你，妈可以什么都不计较，只要你幸福就好。妈，谢谢你。小珊珊。快点来喝一口我特地为你买的奶吧。嗯
，哎呀，差不多行了。走，走。好吧，这在办公室呢，秀恩爱秀的。我告诉你，我都掉了一身鸡皮疙瘩，捡起来我都可以炒一盘菜了，还秀，秀的我眼睛都瞎了。大家早，早回早，早啊！哎，宝山，早啊！什么风把你给吹来了？嗯，什么风啊？一股温暖的风呗。哎，红英，你可不知道，刚刚这两个人一直在秀恩爱，秀的我呀，哎呦，浑身都不自在。哎，你们两个不要这样好不好？今天包山来呢，是有事要跟红英和博彦总监说的。这人也到齐了，小珊珊，该你发挥的时候啦。OK。什么事这么神秘啊？哦，哈，嗯，我知道了，你们两个要结婚。哎呀，请放心。要结婚肯定不会这么低调的。事情是这样的，昨天晚上呢，有一个神秘的人物邀请我和我们家小本本吃饭，嗯，还要送我们一辆大奔驰。对呀，这奔驰呢，可是差不多就行了，还奔驰？真的假的你啊？真的。宝山，你不会是遇到失散多年的富爸爸，他找你去了吧？我也想啊。可是你们知道怎么着？我见了那个人之后，我才发现，他就是失踪了好几天的徐永泰。什么？徐永泰去找你们了？嗯嗯，他一来就气势汹汹的和我们发下狠话，说：“车给你，情报给我。原来这厮想收买我们，让我们当眼线，以后在白虎当卧底。”你们答应了吗？答应了还能跟你们说吗？像这种昧着良心的事儿，我俩可做不出来。是啊，那辆车闪闪发光，虽然呢，当时我们真的很心动，但是，不好意思，这里恐怕我俩不能接受。嗯，什么意思？嫌这车不够好吗？哼，那倒不是。我懂你的意思，放心，这车呢，只是个头款。等你们帮我拿下了白狐，你们会收到尾款，这尾款可就比这车……我知道，这不是钱的事儿，而是这种事儿，我们不想干。再奉劝你一句，想在时尚圈里闯出名号。靠的是实力，而不是靠这种偷鸡摸狗的小伎俩。是啊，没想到徐总是这样的人。以前在白狐跟老董事长也干过一些好的业绩，我蛮敬重你的。现在没想到，居然用这种手段，我真看清了。什么意思、啊？是给脸不要脸是吧？等我拿下了白狐，我第一件事情就是把你们俩给开了。好啊。那您放心，我们俩一定会拼死拼活，全力以赴替白狐卖命的，绝对不会让白狐落到像你这样的人手上。好，走着瞧。嗯、亲爱的，我还正经吗？正经正经正经，好帅呀！我都没见过自己这么正经，了不起，不敢当，真的是了不起啊！啊，两位，你们做的事情赢得了我们莫大的尊敬，用钱买不来真汉子，我算是见识了。哎，宝山啊，尤其是你，之前呢，我认为你非常的爱财，没想到这次做的事情这么了不起，值得我们。大大的表扬！哎，不敢当，不敢当，不敢当。是啊，我这次对二位可真是刮目相看了啊！哎，什么话呀？别看咱平时吊儿郎当、嬉皮笑脸的，那那正所谓“疾风知知什么来着？劲草”。疾风知劲草啊，板荡是忠臣，这道理咱懂。嗯，佩服佩服。
你说咱们白湖啊，有两位这么优秀、忠诚、有情操的员工，以后还有什么强敌可怕呢？那是，强敌，哼，我倒真想在现场看看徐永泰这副恼羞成怒的嘴脸。嘿，你别看啊，我劝你还是别别别看了啊！我的天哪！不过你们这么一说，倒是提醒我了。你说白狐这么多员工，保不齐徐永泰还会再找其他人。就是啊。哎，你说别人怎么办？对啊，红云说的对，我们要告诉董事长，好让他有所防范。以前他是一个什么事情都不用愁的阔太太。现在成立了公司，他什么事情都得亲力亲为。我觉得他最近瞬间老了好几岁。后来他一直跟我求情，请我原谅他，跟我道歉。我觉得他这次是真心的想忏悔。仲林不是说，阿姨是真的已经后悔了，但是徐永泰怎么还会搞这种把戏呢？